வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் எப்படி தயார் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு முடி மென்மையாகும் அடுத்து முடி கொட்டுற பிரச்சனை படிப்படியாக குறையும் பொடுகு தொல்லை படிப்படியாக கம்மியாகும் அடுத்து முடி நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த பலன்கள் எல்லாமே நாம் இந்த எண்ணெயை தொடர்ந்து தேய்ச்சிட்டு வர வர தான் நடக்கும் நேச்சுரலாக நம்ம எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே அது கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கும் சரியாகிறதுக்கு எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து முழு பலனும் கிடைக்காது நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ண தான் அதோட முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஹேர் ஆயில் எப்படி தயார் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் நாளே நாள் தான் தேங்காய் எண்ணெய் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி மருதாணி இலை செம்பருத்தி பூ தேங்காய் எண்ணெய் எப்படி வீட்லேயே தயார் செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியை பறிச்சுக்கிறேன் வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி தான் ரொம்ப நல்லது வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியை விட மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி சிறந்தது இது வந்து கிடைக்காதவங்க நாட்டு மருந்து கடையில் பவுடராகவே கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கலாம் இந்த இலைய தண்ணியில் நல்லா அலசி வெயிலில் காய வைக்கணும் அடுத்து மருதாணி இலையை பறிச்சுக்கிறேன் இதையும் தண்ணியில் அலசி நல்லா வெயிலில் காய வைக்கணும் இந்த பவுடரும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அடுத்து செம்பருத்தி பூ பறிச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒத்த அடுக்கு செம்பருத்தி தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அடுக்கடுக்காக இருக்க செம்பருத்தி பூ வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த சிகப்பு கலரில் இருக்க செம்பருத்தி தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மூணுமே ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு அரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணிக்கு பவுடராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கரிசலாங்கண்ணி இலையும் மருதாணி இலையும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இது வந்து நிழலில் காய வச்சுருக்கேன் அதனால தான் கலர் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது வெயிலில் காய வச்சோன்னா கலர் போயிடும் நம்ம எப்பயுமே நிழலில் காய வச்சு எடுக்கிறது நல்லது இந்த அளவுக்கு மொறு மொறு நல்லா காயணும் அப்போ தான் நம்ம அரைக்கும் போது நல்லா அரைப்படும் செம்பருத்தி பூவும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதுவும் நிழலில் காய வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் செம்பருத்தி பூ மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி இலை மருதாணி இலை மூணையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி பவுடராக எடுத்துக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து இந்த பவுடரை அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு வைக்கணும் ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த பவுடர் போட்டு அப்படியே வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ்லாம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் இறங்கும் இந்த பவுடரை டேரெக்டாகவும் எண்ணெயில் போடலாம் இல்லை ஒரு வெள்ளை துணியில் கட்டியும் நம்ம உள்ள தேங்காய் எண்ணெய்க்குள்ளே போடலாம் கலர் துணி யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கலர் துணியில் சாயம் இருக்கும் அந்த சாயமும் தேங்காய் எண்ணெயில் கலக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வெள்ளை துணியில் கட்டி போடலாம் இல்லைனா அப்படியேவும் நம்ம போட்டு வைக்கலாம் இந்த பவுடர்லாம் அடியிலே தேங்கிக்கும் நம்ம மேலால் இருக்க எண்ணெயை மட்டும் அடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பவுடரை போட்டு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி எவ்வளோ க்ரீன் கலராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாட்டிலில் தான் நான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பவுடர் போட்டு வச்சுருந்தேன் அடியிலே பவுடர் ஃபுல்லாக தேங்கிக்கிச்சு நான் வந்து மேலால் இருக்க எண்ணெயை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை துணியில் கட்டியும் உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு வேளை பொடுகு தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவு வேப்ப இலையை வந்து நம்ம இதோடு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயை அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் மூணு தடவையாச்சும் நாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நான் சொன்ன பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்காது முடி வளரும் பொடுகு தொல்லை இருக்காது முடி வந்து சாஃப்ட் ஆகும் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ண உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயோ இல்லை ஒரு வாரத்துலேயோ ரிசல்ட் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளாவது நம்ம இதை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம கடையில் வாங்கும்போது அதாவது ஏதாவது ஒரு பிராண்டட் ஐட்டம் நம்ம வாங்கும்போது முன்னாடி பார்த்து வாங்காதீங்க முன்னாடி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் கோகனட் ஆயில்னு போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்து வாங்காதீங்க பின்னாடி திருப்பி இன்க்ரீடியன்ஸை படித்து பாருங்கள் அதில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படித்து பார்த்து எப்பயுமே வாங்குங்க இது வந்து கோகனட் ஆயிலுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா பொருட்களுக்குமே இது பொருந்தும் தேங்காய் எண்ணெய் கரிசலாங்கண்ணி செம்பருத்தி பூ மருதாணி இலை இதுக்கெல்லாம் முடி வளர்ச்சியை தவிர வேறு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் 